Public speaking skills are key in any politician's career. The ability to speak confidently, transmit the message and connect with audiences can transform a politician into an even more influential leader. Participants of the AMNO President Cup public speaking competition know it all well what it takes to be good leaders and that is true their words and demeanor. Uh, pengucapan awam ni dia satu seni. Dalam kita menyampaikan isu dan maklumat. Dia satu kemahiran pada saya yang mesti dikuasai oleh ahli-ahli politik. Kerana ahli politik ni dia sentiasa berurusan dengan orang ramai. Untuk kita bercakap sesuatu isu ni kita kena tengok dengan orang-orang kampung yang mungkin taraf pendidikan dia rendah atau kita bercakap dengan pelajar-pelajar universiti. Semua itu penyampaiannya berbeza. Ayatnya berbeza, skill dia juga berbeza. Kadang-kadang, maklumat yang disampaikan itu pun tak betul sangat. Tetapi kerana cara penyampaiannya yakin dan boleh meyakinkan audien, mereka boleh terima. Dalam era hari ini, rakyat ataupun akar umbi terdedah kepada maklumat-maklumat. Walaupun tradisional, iaitu langkah medium bersemuka, tetapi dia merupakan satu medium yang, yang sangat kukuh kerana uh, ketika kita menyampaikan pidato kepada pihak akar umbi uh, maklumat itu dapat disampaikan secara terus isu negara hari ini berkaitan 1 MDB sumbangan uh, politik 2.6 bilion dia adalah satu isu sensitif dan uh, satu isu yang uh, akan uh, mencorak uh, politik kita hari ini dalam arena politik kalau saya boleh katakan 1946 penubuhan AMNO sehingga hari ini tidak pernah sunyi justru itu perlu wajarnya Kelompok-kelompok pemidato seperti saya turun padang bersemuka menjelaskan isu tersebut memberi kefahaman kepada akar umbi. The two talented public speakers from Amno Grassroots look up to past and current party leaders who have stamped their mark as good speakers and influential figures in the party. Dalam aspek uh, pidato ini pada saya tidak adil kalau saya menamakan satu kerana pada saya saya melihat uh, pemimpin-pemimpin sejak dari dulu daripada zaman uh, Tunku Abdul Rahman daripada zaman Datuk On sendiri dengan uh, seorang pemidato yang hebat sehinggalah ke hari ini uh, Datuk Sri Najib uh, dan juga Datuk Sri Dr. Ahmad Zaid Ahmidi seorang pemidato yang hebat justru itu kalau saya katakan bahawa mereka lah mereka lah daripada dulu sehingga kini merupakan idola saya saya kagum dengan Tun Dr. Mahathir dia pada saya pidato bukan semestinya nak bercakap berapi-api. Tetapi Tun Mahathir ini, dia boleh bercakap walaupun dalam keadaan biasa, bersahaja, tetapi dia bercakap dalam tu semua maklumat yang buat kita tak rasa jemu untuk dengar. Selain itu, Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak sama. Dia ada maklumat yang dia nak sampai. Dia bukan retorik. Setakat seronok retorik tarik orang, tak. tapi... Datuk Sri Najib dia jarang dia tak banyak bercakap tapi dia akan bercakap perkara-perkara penting isu-isu utama dengan sangat yakin. Speaking in the finals on Tuesday, AMNO Vice President Datuk Sri Dr Ahmad Zaid Hamidi said the qualities of good public speakers are not only gauged by how well they speak but also whether the message can be conveyed to the mass. Zaid said the party is in need of more public speakers who can reach out to more people and tell them what is really happening in the party and the government. The competition this year saw the participation of 15 AMNO members from Johor, Perak, Sabah, Selangor, Melaka and Kedah. The winners received their prizes from party president Datuk Sri Najib Tun Razak later on Tuesday night.